പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വചനമാധുര്യം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കട്ടെ ഗലാത്ത് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും വിശേഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുമിരിക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ബലഹീനവും ദരിദ്രവുമായ ആദ്യ പാഠങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവയ്ക്ക് പുതുതായി അടിമപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് ഗലാത്യ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് യഹൂദ മതവാദികൾ സഭയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ദൈവജനത്തെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിമനുഖത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠിപ്പിക്കലുകളും ഉപദേശങ്ങളും സഭയിൽ കയറി വരുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് ദൈവജനത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അപ്പോസ്തോലൻ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഗലാത്യ ലേഖനം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു പദമുണ്ട് ആ പദത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശേഷാൽ എന്ന ഒരു പദം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം വിശേഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹലലുയ്യ അമേൻ അതിൻ്റെ കുറേ കൂടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകണം ഹലലിയ അവിടെ പറയുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയാതെ സ്വഭാവത്താൽ ദൈവങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് എന്നൊരു കാലം ദൈവത്തെ അറിയാതിരുന്നൊരു കാലം ദൈവങ്ങളല്ലാത്തവയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരുന്ന കാലം യഥാർത്ഥമായ സത്യദൈവം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന ഒരു ഇരുട്ടിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെന്ന പദവിയിലാക്കി അബ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കത്തക്ക ഒരു നിലയിലേക്ക് ആമൻ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി ആമേൻ സ്തോത്രം അവിടെ പറയുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അടുത്ത പദമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വിശേഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിയുന്നു സ്തോത്രം വിശേഷാൽ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകാൽ അറിയുക ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മളെ അറിയുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ കുറേ കൂടെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധം വിശേഷാൽ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നന്നായി അറിയാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് ആ ബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സുദൃഢമായ ബന്ധം ഹലലുയ്യ മെയിൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഞാൻ പറയുക പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എന്നെ അറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ മീൻ എൻ്റെ ഭവനം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് എൻ്റെ ജോലി അമ്മേ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി ഒക്കെ വ്യക്തിപരമായി ഒരു അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന നിലയിൽ അറിയുക ഐ മീൻ സ്തോത്രം ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ അറിയാം എന്നാൽ അതിലുപരിയായി എന്നെ അറിയുന്ന ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവിന് സകല മാനവജാതിയെയും അറിയാം ഐ മീൻ എന്നാൽ ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ അതൊരു പ്രത്യേക പദവിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിത്തീരണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പദവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അടുപ്പം ആ മീൻ സ്തോത്രം അവിടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇടയാവുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുന്ന പദവിയിലേക്ക് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്നു വരേണ്ടത് 
ഹലലുയ ദൈവം വിശേഷാൽ നമ്മളെ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ ദൂതിൽ കൂടെ കൈമാറുവാനായിട്ടുള്ളത് ഹലലുയ ഉദാഹരണമായി തിരുവചനത്തിൽ അനേക ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പറയുവാനായിട്ടുള്ള സമയമില്ല എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ആ മേൻ ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അടുത്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്നോട് കൃപ തോന്നിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ സ്തോത്രം അപ്പം മുൻപ് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മോശ ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ദൈവത്തെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മീൻ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ മോശ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് വലിയൊരു പ്രതികൂലം തൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുക കാരണം മുൻപോട്ട് പോകുവാനുള്ള വഴി മോശയ്ക്ക് ആ മീൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ദൈ മോശ ദൈവത്തോട് പറയുക മുൻപ് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് നിന്റെ വഴിയൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് മോശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മോശ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൂറ് നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് മോശയെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ആ മീൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഹലലിയ ആ മീൻ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിറുപിറുക്കുന്നവർ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവർ ആ മീൻ സ്തോത്രം മോശയുടെ ഭവനത്തെ നോക്കി കമൻ്റ് അടിക്കുക ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ മോശയുടെ ഈ ലീഡർഷിപ്പിലെ ഒത്തിരി തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ മോശയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അമേൻ അപ്പോൾ മോശയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ അടുത്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഉറപ്പായിരുന്നു ഹലലുയ്യ അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ ഈ ഉറപ്പ് തീർച്ചയായും എപ്പോഴാണ് ദൈവം അവനെ അടുത്തറിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് മോശയ്ക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എപ്പോഴാണ് അവനെ അടുത്തറിഞ്ഞത് വിശേഷാൽ മോശയെ അറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് എബ്രാഹി ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു പാവത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിരസിച്ച് മിസ്രൈമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് താൻ എണ്ണി എന്റെ ചിന്ത തീർച്ചയായും അമേൻ താൻ താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മോശയെ ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് മോശ ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ഹാലലി എന്താണ് മിശ്രൈമിലെ ധനത്തെക്കാൾ ദൈവജനത്തോടുകൂടിയുള്ള നിന്ന ആ മീൻ സ്തോത്രം ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ പദവിയേക്കാൾ ആ മീൻ ദൈവത്തെ കൂടുതലായി അറിയുവാൻ തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മോശ എടുത്തതായിട്ടുള്ള ആ തീരുമാനം ാണ് അമേൻ മോശ മോശയെ ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫലം അവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും അമേൻ നീ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ട വഴി ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകും ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് നമ്മളെ ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുന്നത് ഹാലേ ലുയ്യ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഹലലിയ ഇവിടെ മോശ എടുത്തിയ ഒരു തീരുമാനം എന്തുവാ എനിക്ക് ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇതല്ല വിഷയം ദൈവജനത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ആ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലവാരത്തിൽ വരുന്ന ഏത് നിന്നയും വലിയ ധനമാണെന്ന് ആമേൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോഴാണ് ആമേൻ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ അടുത്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ അടുത്തറിയുന്നത് ഹലലിയ പിന്നീട് ദൈവം നമ്മളെ അടുത്തറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പദവിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അമേൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അമേൻ ദൂതന്മാർ വരുന്നതും അമേൻ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് അബ്രഹാം അമേൻ ദൈവദൂതന
യാത്ര അയക്കാനായിട്ട് മുൻപോട്ട് നടന്നു നീങ്ങുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ അമേൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് അമേൻ ഞാൻ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനോട് മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ഒക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമേൻ സോതോം ഗോമോറയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ വലിയ ന്യായവിധിയെ പറ്റി അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചിന്ത തീർച്ചയായും എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ഇത്രയും ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് ഹലലു ആമേൻ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിനറിയാം ഒരു വിഷയം കേട്ടാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അബ്രഹാമിനൊരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അത് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് ഹലലുയ്യ അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ആ ദേശത്ത് ആ നാട്ടിൽ അടുത്തറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ആമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശക്തരായിരിക്കണം ആമേൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷയം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും ആമേൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആമേൻ ഇടുവിൽ നിൽക്കുന്ന അബ്രഹാമിനെ ആമേൻ ദൈവം അടുത്തറിയുകയാണ് ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പദവി തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ളവരെ ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുമെന്നാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അമേൻ മൂന്നാമതായി അമേൻ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അടുത്തറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുന്ന ആ പദവിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കഴിയും പുതിയ നിയമത്തിലും അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അമേൻ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അമേൻ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അമേൻ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഫിലിപ്പോസും നഥനിയേരിനെയും കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഹലലിയ ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മസിഹയെ കണ്ടെത്തി ആമേൻ നമുക്ക് പോയി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നഥനിയേലിനെയും കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അവിടെ കാണുന്നു ഹലലിയ അപ്പോൾ നഥനിയേല് വരുന്നത് യേശു ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടുടൻ തന്നെ ആമേൻ യേശു നഥനിയേലിനോട് പറയുകയാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രയേലിൻ ഇവനിൽ കപടമില്ല അല്ലല്ലയ്യ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നദനിയൽ അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി ഐ മീൻ നദനിയൽ ചോദിക്കുകയാ എന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് എവിടെ വെച്ചറിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദനിയൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെയും യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അറിയത്തില്ല പിന്നെ എന്നെ എങ്ങനെ അറിയും എന്ന് വളരെ ജിജ്ഞാസയോടുകൂടെ നദനിയൽ ചോദിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മറുപടി വളരെ പ്രസക്തമായൊരു മറുപടിയാണ് യേശു പറയുകയാണ് ഫിലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു സ്തോത്രം ഇതാണ് ഹലലിയ ദൈവം വിശേഷ അറിയുന്ന ഒരു പദവി എന്ന് പറയുന്നത് നഥനിയേൽ അറിയുന്നതിന് മുന്നമേ ആമേൻ യേശു അവനെ അറിഞ്ഞു എന്നല്ല അവനിരിക്കുന്ന ഇടം കണ്ടു ഹലലുയ്യ ദൈവക്കളെ അതിന് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പദമാണ് ആമേൻ നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഹലലുയ്യ ആമേൻ നിന്റെ നിലപാട് ഞാൻ കണ്ടു നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ആമേൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആമേൻ ആ ആ താൽപ്പര്യം ഏതിനോടാണ് എന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹലലുയ്യ അമേൻ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഹലലുയ്യ ദൈവം നമ്മളെ കാണുക കാണുക മാത്രമല്ല നമ്മളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് നമ്മുടെ നടപ്പ് നമ്മുടെ പോക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുവാനാണ് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത് അമേൻ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അമേൻ നഥനിയോലിനോട് പറയുകയാണ് നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അമേൻ പഴയ നിയമ കാലങ്ങളിലെ അമേൻ യഹൂദർ റബിമാരൊക്കെ വചനം പഠിക്കുവാനും ന്യായപ്രമാണം വായിക്കുവാനുമായിട്ടൊക്കെ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിയിരുന്ന് അമേൻ ശ്രദ്ധയോടെ ദൈവവചനം പഠിക്കുക പഠിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അമൻ ഈ നഥനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നോക്കിക്കേ അമേൻ അവന് മസിഹായെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആമേൻ ഈ ഈ ദൈവവചനവുമായി ആമേൻ അങ്ങനെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപിലിരുന്ന് വായിക്കുകയും 
പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല സ്വഭാവം ഈ നദനിയേലിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രയേലിനാണ് ഇവനിൽ കപടമില്ല കാരണം ഇവൻ ദൈവവചനം ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ നദനിയേൽ അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നദനിയേലിനെ അറിയുകയാണ് അല്ലേ യേശു നദനിയേലിനെ അറിയുകയാണ് നീ ഇരുന്നത് നീ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഹലലുയ്യ ദൈവമക്കളെ ഈ കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മളെ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പറ്റുമാനം ഏതിനോടാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ മീൻ എന്തിനോടാണ് ചേർന്നിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വ്യക്തി ായി കാണുന്ന കർത്താവ് അവിടെ പറയുകയാണ് ഹലലിയ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു അമേൻ അത് ദൈവം അവനെ വിശേഷാൽ അറിയുന്ന ഒരനുഭവമായിരുന്നു ഹലലുയ്യ അമേൻ ഹലലിയ തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ടുണ്ട് ഹലലിയ എന്നാലേ അമേൻ ഒരു ഒരു ചിന്തയോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഹലലിയ അമേൻ ദൈവം നമ്മളെ വിശേഷാൽ അറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഹലലുയ്യ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയും ഹലലുയ്യ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അനുദപിച്ച് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ തങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുന്നു നമ്മുടെ വാക്യമെന്ന് പറയുന്നത് അമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും വിശേഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞും ഇരിക്കെ ഹാലല്ലുയ്യ അപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ പത്രോസിൻ്റെ സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറും പൊളിയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥമായൊരു സമർപ്പണമായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് അമേൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞ സമർപ്പണം എന്തുവാ കർത്താവ് എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല തള്ളിക്കളയത്തില്ല അത് ആഴമായ ഒരു സമർപ്പണം തന്നെ ആയിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറവ് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ പത്രോസിന് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതെപ്പോഴായിരുന്നു യേശുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ മേൻ ആ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഹാലലിയ ആ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ഓടി മാറിപ്പോയപ്പോഴും ആ മേൻ അകലം വിട്ടാന്നൊന്നും വലിക്കലും പത്രോസ് അനുഗമിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ വരികിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീയും ആ യേശുവിനോട് കൂടെ അല്ലേ നീയും അവനോട് കൂടി അല്ലേ നീയും ആ നസ്രായിനോട് കൂടി അല്ലേ ആ മേൻ എന്ന അപ്പുറത്തു നിന്നും ഇപ്പുറത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മേൻ നിന്റെ ഉച്ചാരണം കേട്ടിട്ട് നീയും ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ അപ്പുറത്തു നിന്നും ഇപ്പുറത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആ മേൻ ആ മേൻ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പത്രോസിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ട് തൻ്റെ അരുമനാഥനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരനുഭവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്രോസ് അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം തള്ളിപ്പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര അനുതാപമുണ്ടായി അവൻ വാവിട്ട് പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി ഹല്ലുയ്യ ആ അനുതാപമാണ് ആ മേൻ അവനെ വീണ്ടും കർത്താവ് വിശേഷാൽ അറിഞ്ഞ് സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് ആ മേൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തിവിരിയാസ് കടൽക്കരയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ മേൻ പഴയ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ആ മേൻ ആ മേൻ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവനായിരുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് അവനെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് അവനെ ആ മേൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പുതിയ നിയമസഭയുടെ ആ മേൻ ആ മേൻ ആ മേൻ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരത്തക്ക വണ്ണം ആ മേൻ ഹല്ലുയ്യ ദൈവം അവനെ ശക്തീകരിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി അവനെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം യൂതയും ആ മേൻ കർത്താവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുകയും തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പത്രോസിന് ലഭിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു അനുതാപമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ മടങ്ങി വരേണ്ടതുപോലെ ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് വന്ന് സമർപ്പിക്കുവാനോ ആ കുറ്റമേറ്റു പറയുവാനോ അനുദപിക്കുവാനോ യൂതായിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ പത്രോസിന് അത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ സാധാരണമാണ് ഹാലലിയ നൂറ്റുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനൊന്നും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഈ പാപലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഹാലലുയ്യ
നമുക്ക് മുൻപിൽ മുൻപോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും മുൻപിലുള്ള നമ്മുടെ ഇഹലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഭക്തി മാർഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകുവാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് ആ മീൻ സ്തോത്രം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളതായ വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോട്ടുള്ള ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ ഭക്തി ജീവിതം കാരണം എനിക്കെന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആ മീൻ ചർച്ചിൽ പോകുന്ന ആളാണ് ആ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിന് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ന്യായമായ രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് വലിയ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശാന്തമായി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ഇനിയുമുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നേരിടുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ വിശേഷാൽ അറിയുന്ന മക്കളായി നമ്മൾ മാറണം പൊതുജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വേർപാട് ആവശ്യമാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിശേഷാൽ അറിയണമെന്ന് വരികിൽ ആ മീൻ സ്തോത്രം നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഹല്ലലുയ നാം എടുക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഹല്ലലുയ നമ്മുടെ സമർപ്പണം നമ്മുടെ വചനധ്യാനം ഹല്ലലുയ നമ്മുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലുകൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറുവാനുള്ള വഴികളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശേഷതയുള്ളവരായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മേൻ അങ്ങനെ ശക്തമായി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ നിലയിൽ നമ്മൾ മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്തേഫനോസ് ആ മേൻ കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു ശക്തനായിരുന്നു പക്ഷെന്ന് വരിയിൽ ആ മേൻ അവൻ്റെ മുൻപിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ അവൻ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുവാൻ സ്തേഫാനോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു ആ മേൻ സ്തോത്രം ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ആ മേൻ അവൻ്റെ നേരെ കല്ലേറ് വരികയാണ് ഹല്ലലുയ സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞാണ് കൊല്ലുന്നത് ആ കല്ലേറ് തുരുതുര വരുമ്പോൾ ആ മേൻ സ്തേഫാനോസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ഹല്ലലുയ ആ മേൻ ആ ആത്മ നിറവിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മേൻ തന്റെ മേൽ പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ സ്തേഫാനോസിനെ ബലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അവൻ സ്വർഗത്തിലെ കുറ്റു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ആ മേൻ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് കാണുകയാണ് പുറമെ കല്ലേറാണ് ശരീരത്തിന്റെ മേൽ തുടരെ തുടരെ കല്ലുകൾ വന്ന് ആഞ്ഞുപതിക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി കാണുകയാണ് ആ മേൻ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യപുത്രൻ നിൽക്കുന്നത് കാണുകയാണ് ആ തേജസ്സിനകത്ത് അവൻ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പുറമെ ഉള്ളതായ കഷ്ടതയ്ക്ക് ആ മേൻ ഒരു ശക്തിയും ഇല്ലാതാവുകയാണ് അത് തന്നെ അലട്ടുന്നതേ ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം താൻ ആത്മാവിൽ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം കണ്ട് കർത്താവെ ഇവർക്ക് ഈ പാപത്തെ നിർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ പ്രാണനെ വെടിയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് മുൻപിൽ നമുക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഇനിയും മുൻപോട്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവം നമ്മളെ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിശേഷാൽ അറിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പദവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിലായാലും അത് പൊതുജീവിതത്തിലായാലും ആത്മീയ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായാലും ആമേൻ നമ്മുടെ നേരെ വരുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും ജയിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും ശക്തിയും ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം വിശേഷാൽ അറിയുന്ന ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഏറ്റു പറയാം നമുക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം കർത്താവെ പലപ്പോഴും ഒരു ശക്തമായ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരു അനുതാപ ഹൃദയത്തോട് ദൈവസന്നിധിയില
ആമേൻ ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി ചില കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ചില പീഡകളിൽ കൂടി ദൈവസഭ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത് നമ്മുടെ കഷ്ടത്തിനകത്ത് നിലനിൽക്കുവാൻ ആമേൻ അതിനകത്തൊരു സഹിഷ്ണുത നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും ആമേൻ ഉളവാക്കുന്നു അത് നമുക്ക് പ്രത്യാശയെ ഉളവാക്കുകയാണ് നോക്കിക്കേ സ്തേഫാനോസ് പ്രത്യാശയോട് കൂടെ ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിത്യതയിലേക്ക് പറന്നുയരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻപിലുള്ള കാലങ്ങൾ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയുവാൻ എത്ര പേര് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഈ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ എത്ര പേര് ആമേൻ ഒന്ന് 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 ദൈവസന്നിധി ഒന്ന് സമർപ്പിക്കും കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അല്പം കൂടെ ഒരു പുതുക്കം ആവശ്യമാണ് കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് തളർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ എനിക്ക് ഒത്തിരിയുണ്ട് എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്കൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി തരണം എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ അറിയല്ല എന്റെ ദൈവം എന്നെ വിശേഷാൽ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ ഇതാ എന്റെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും ആമേൻ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നിത്യനായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ എന്റെ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഈ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ വചനം കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും താളം തെറ്റി താളം തെറ്റി പോകുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും കർത്താവെ കുറച്ച് ആത്മീയ തീഷ്ണത കാണിച്ചിട്ട് പുറകിലായി പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ആടിയുലഞ്ഞു പോകുന്ന അനുഭവം ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ മുന്നേറാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ജീവിതത്തെ കർത്താവെ മുൻപോട്ട് വിടാതെ വണ്ണം പലവിധ കുരുക്കുകളിട്ട് കർത്താവെ ആമേൻ ആത്മീയത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആമേൻ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്രിയ ജനത്തെ കർത്താവെ നീ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവർക്ക് അവരുടെ തകർച്ചയിൽ അവരുടെ ഉഴൽച്ചകളിൽ അവർക്കൊരു മുന്നേറ്റം കർത്താവ് കൊടുക്കണമേ കർത്താവ് വിശേഷാൽ അറിയുന്ന മക്കളായി ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ആമേൻ ഒരു ആത്മീയ ഡിസിപ്ലിനുള്ള ദൈവമക്കളായി തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുന്നവരായി നല്ല സമർപ്പണമുള്ളവരായി ഏറ്റുപറച്ചിലുള്ളവരായി പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ളവരായി ദൈവത്തോടും ദൈവജനത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരായി കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നിന്റെ ജനത്തെ നീ സഹായിക്കണമേ അടിയൻ നിന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വരട്ട് കർത്താവെ ഓ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വരട്ട് കർത്താവെ ആത്മീയത്തെ മൂടിക്കളയുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ മൂടുപടങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ട് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ തേജസ് നിന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങട്ട് കർത്താവെ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ നിന്റെ ജനത്തെ നീ ശക്തീകരിച്ചാട്ട് ആത്മനിറവുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിനായി നിന്റെ ജനത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്